हेलो फ्रेंड्स मन रोजुद मन बाडी वन आफ द मोस्ट इंपारटे फंक्षनल सिस्टम गुस्तना अदेटे इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम अंत वाट आर् डिफरेंट कांपोने आफ् इम्यून सिस्टम अं वाट इज देर रोल इन द इम्यूनिटी अने दिन क्लियर चूड़ी दीं फस्ट इम्यून सिस्टम अंत डेफिनेशन चूस्ते द सिस्टम विच प्रोवैड्स रेसीस्टे टू इनफेक्षन अं टाक्सीन अट अं सिस्टम अने इनफेक्षन की टाक्सीन की रेसीस्टे अवर्गे अंत दिश ऐक् अगेन्स्ट द इनफेक्ष अं टाक्सीन एवं इनफेक्षन काजिंग एजेंट्स उठा टाक्सी टाक्सीट काजिंग एजेंट्स उठा वाट की अगेन्स्ट अवर्गे सिस्टम एन मन बाडी इम्यून सिस्टम मेनली मन बाडी एला प्रोटेक्टी इम्यून सिस्टम थ्री लेयर्स आफ प्रोटेन उ मन बाडी की फस्ट लेयर वे बारियर इम्यूनिटी अटा सैकेंड लेयर इन्नेट इम्यूनिटी अटा थर्ड लेयर अक्वाइर्ड इम्यूनिटी अटा दीज आर् द्री लेयर्स आफ प्रोटेन और थ्री लेयर्स आफ इम्यूनिटी अट्ठा मैं इप्ड वर की चूसा कदा थ्री लेयर्स आफ बारियर इन्नेट अक्वाइड चूसा इपू मन सपरेट दाने गुरी चूदा फस्ट बारियर इम्यूनिटी बारियर इम्यूनिटी अने वर्ड इट इस बारियर बिटी द इनफेक्ष काजिंग एजेंट्स अं द बाडी बारियर इज़ नथिंग बट एन अबस्टाकल अटार अबस्टाकल बिटी द इनफेक्ष काजिंग एजेंट्स अं द बाडी मन बारियर इम्यूनिटी फस्ट लाइन आफ् डिफे अटा एंकं मन फस्ट लाइन आफ् डिफे एपड़ते मैं एक्सटर्नल एजेंट्स उठाया एवं मन की इनफेक्ष काजो टाक्सीन का मेटल्स यानी अलर्जेंस यानी वाट नीचे अनेट कंटे मुझे मनल प्रोटेक्टे लेयर एंटे मन बारियर इम्यूनिटी मन बारियर इम्यूनिटी अने बेस्ड अपॉन इट्स नेचर इट इस क्लासीफाइड इंटू थ्री टाइप मल्लि फिजिकल बारियर्स सैकंड वे कैमिकल बारियर्स थर्ड वे बयलाजिकल बारियर फिजिकल बारियर एग्जापल मन की स्कीकटे स्कि अने मन बाडी लजेस्ट आर्गन अभी मनल एक्सटर्नल एनविरा इंका एक्सटर्नल एजेंट्स एवं मन की हाम से वाट नीचे मन इंटर्नल बाॉडी प्रोटेक्टे फिजिकल बारियर ले मन की मंच एग्जापल स्कि वे कम्स टू कैमिकल बारियर कैमिकल बारियर्स नाट एक्सटर्नली बट इंटर्नली वी हाव वेरिय कैमिकल अटे एंजम्स यानी हारमोन का इवन चाल चाल कैमिकल मन बाडी उ अभी मन की एवं हाम से एजेंट्स उठा वाट अगेन्स्ट वर्क कैपासीटी कैमिकल बारियर्स उ इंकोटी बयलाजिकल बारियर बयलाजिकल बारियर अंत मैं बयलाजिकल ऐक्टिविटी चे एवते एजेंट्स उठाया लाइक प्रोटीन लिपिड्स इवन मन की एवं डिज़् काजिंग एजेंट्स उठा वाट अगेन्स्ट वर्क एग्जापल ऐंटी मैक्रोबि प्रोटीन अट नाट ओनली दिश मन की मन की वेरिय एग्जापल उ बारियर इम्यूनिटी फर् एग्जापल रेस्परेटरी एपिथीलियम सीलिया अने कदा सीलियरी से उठाई अभी प्लस म्यूकस सर्फाक्टेंट्स इवन मन को बारियर का वर्क वेट की एक्सटर्नल एजेंट्स की एवं मन बाडी की हाम से इंको एग्जापल वे गैस्ट्रो इंटेस्टल एपिथीलियम अटे गैस्ट्रिक ऐसी ऐसी उठाई कदा ऐसी नीचे सारी ऐसीड्स अने मन एजेंट्स अटे एवते एजेंट्स वस्तो ये मन हाम से एजेंट्स बाडी एंटर अतो वाट अगेन्स्ट वर्क वाट चंपे ऐटी गैस्ट्रिक ऐसी अने इंकोटी जेनेटो यूरीनरी ट्राक्ट इंकोटी नोस फैरिंग वीटनेट मन की काम चूस्ते म्यूकस अने लेयर उ प्लस वेरिय से उठाई इवन मन की प्रिवेव ऐसी चूपस्ता है दीन अंत एवं एक्सटर्नल आर्गन आर् एक्सटर्नल एजेंट्स एवं मन की इनफेक्षन काजिंग एजेंट्स उठा वाट अगेन्स्ट इवन वर्क दिश अब द बारियर इम्यूनिटी नैक्स्ट वो इन्नेट इम्यूनिटी इन्नेट इम्यूनिटी अंत एन मन को पुटी पर्टिकुलर इम्यूनिटी अने मन बाडी डेवलप सो दाँ मन इन्नेट इम्यूनिटी अटा दी मन सैकेंड लाइन आफ् डिफेस अटा एन एपड़े एक्सटर्नल एजेंट्स अने फस्ट लाइन आफ् डिफे पास मन बाडी एंटर आते अब मन को सैकेंड लाइन आफ् डिफे अने वर्क चेयरें दाँ मन इन्नेट इम्यूनिटी अटा इन्नेट इम्यूनिटी फर्दर का टू टाइप डिवेड फस्ट वो सैल आफ् इन्नेट सिस्टम इंकोटे कांप्लीमेंट सिस्टम से आफ् इन्नेट सिस्टम में मन को डिफरेंट टाइप आफ् से उठाई फर् एग्जापल न्यूट्रोफि मैथ से बेसोफि डेंट्रिक से मोनोसइट्स मैक्रोफेज नाचुल किलर्स एक्सेट्रा इवन टाइप आफ् से उठाई दी वर्क 
ఎవైత ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్స్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ సెల్స్ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయితేవో వాటికి అగెయిన్స్ట్గా వర్క్ చేసి మన బాడీలో ఇమ్యూనిటీ అనే దాన్ని పెంచుతాయి అనమాట కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ అని అంటే విచ్ కాంప్లిమెంట్స్ దీస్ సెల్స్ అంటే మనకి ఎప్పుడైతే డ్యామేజ్డ్ సెల్స్ వస్తాయి అంటే ఇవి వర్క్ చేసిన తర్వాత ఈ సెల్స్ అనేటివి వర్క్ చేసిన తర్వాత డ్యామేజ్డ్ సెల్స్ అని వస్తాయి హీలింగ్ కూడా కావాలి ఎప్పుడైతే మన సెల్స్ అనేటివి డ్యామేజ్ అవుతాయో హీలింగ్ ఆ డ్యామేజ్ సెల్స్ ప్లేస్లో హీలింగ్ కావాలి ఆ హీలింగ్కి హెల్ప్ చేసేది ఏంటి అని అంటే కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ ఇన్నేట్ సిస్టమ్లో మనము డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి అని అనుకున్నాం కదా ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎంతో మనం ఇప్పుడు క్లియర్గా చూసుకుందాం ఫస్ట్ న్యూట్రోఫిల్స్ న్యూట్రోఫిల్స్ అనేటివి వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెల్స్ ఇన్ అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఎందుకు అని అంటే అబౌట్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ సెల్స్ ఆర్ న్యూట్రోఫిల్స్ అంటే సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ న్యూట్రోఫిల్సే ఉంటాయి మన ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్లో అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ సెల్ టు రెస్పాండ్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ సెల్స్ అంటే ఎప్పుడైతే ఎక్స్టర్నల్ సెల్ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతుందో దీస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ సెల్స్ అంటే న్యూట్రోఫిల్స్ అనేటివి అన్నిటికంటే ఫస్ట్ రెస్పాండ్ అవుతాయి అనమాట అండ్ దీస్ న్యూట్రోఫిల్స్ అండర్ గోస్ ఫ్యాగోసైటోసిస్ అంటే ఫ్యాగోసైటోసిస్ అంటే ఏంటి అని అంటే సెల్ లీటింగ్ అంటే ఎప్పుడైతే ఒక ఫ్యాగోసైట్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ సెల్ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతుందో ఈ న్యూట్రోఫిల్స్ అనేటివి వాటిని తినేస్తాయి అంటే తినేయడం కానీ చంపేయడం అని అనొచ్చు దాని ప్రాసెస్ ఏమని అంటామంటే ఫ్యాగోసైటోసిస్ అని అంటాం ఎలా చంపేస్తాయని అంటే ఈ న్యూట్రోఫిల్స్ అనేటివి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ రిలీజ్ చేస్తాయి ఆ ఎంజైమ్స్ ఏంటి అని అంటే మైలోపెరాక్సిడేస్ డిఫెన్సెస్ సెరిన్ ప్రోటీఏసెస్ సైటోకైనిన్స్ లైసోజైమ్స్ ఆల్కలైన్స్ ఫాస్ఫెటైజర్స్ ఇవన్నీ ఇట్లాంటి టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్స్ని రిలీజ్ చేసేసి ఫ్యాగోసైటోసిస్ని జరుపుతాయి న్యూట్రోఫిల్స్కి ఒక పర్టికులర్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఏంటి అని అంటే దాని న్యూక్లియస్ అనేది మల్టీ లోపల్ న్యూక్లియస్ అంటే మన అన్నిట్లో లాగా సర్క్ అంటే సర్క్యులర్ కానీ అలా కాకుండా న్యూట్రోఫిల్స్లో న్యూక్లియస్ అనేది మల్టీ లోపుడు మనం దాన్ని ఏమంటామంటే పాలీ మార్ఫో న్యూక్లియర్ లూకోసైట్ అని కూడా అంటాం నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఏంటంటే ఎస్నోఫిల్స్ ఎస్నోఫిల్స్ అనేటివి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్లో వన్ టు త్రీ పర్సెంట్ ఉంటాయి ఇంకా దాని న్యూక్లియస్ ఏ షేప్లో ఉంటుంది అని అంటే గాగుల్ షేప్ ఆర్ టూ లోబు న్యూక్లియస్ అని కూడా మనం ఎస్నోఫిల్స్ని అనొచ్చు వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎస్నోఫిల్స్ ఇన్ అవర్ ఇన్ అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అని అంటే దీస్ ఫైట్ అగెన్స్ట్ మల్టీ సెల్లార్ పారాసైట్స్ అండ్ బ్యాక్టీరియా అండ్ ఆల్సో ద ఎలర్జీస్ అంటే ఈ ఎలర్జీస్కి అంటే ఈ అలర్జెన్స్కి ఇంకా మల్టీ సెల్లార్ పారాసైట్స్కి బ్యాక్టీరియాకి అగెయిన్స్ట్గా వర్క్ చేసేటి ఏంటి అని అంటే ఎస్నోఫిల్స్ నెక్స్ట్ సెల్స్ ఏంటంటే బేసోఫిల్స్ ఈ బేసోఫిల్స్ అనేటివి కూడా డబ్ల్యూబిసి సెల్సే దాని కంపోజిషన్ వచ్చేసరికి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టు వన్ పర్సెంట్ ఇన్ అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంట అండ్ హౌ దీస్ బేసోఫిల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటే దీస్ వర్క్స్ అగెయిన్స్ట్ పారాసైటిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అండ్ ఎలర్జిక్ రియాక్షన్స్ అంటే పారాసైటిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి మళ్ళీ ఇంకా ఎలర్జిక్ రియాక్షన్స్ నుంచి మన బాడీని ప్రొటెక్ట్ చేసేటి ఏంటి అని అంటే బేసోఫిల్స్ ఈ బేసోఫిల్స్లో హెపారిన్ అనే యాంటీకోగ్లెంట్ ఉండడం వల్ల దిస్ హ్యావ్ ఏ స్పెషల్ రోల్ ఇన్ ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఆల్సో నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ మ్యాస్ట్ సెల్స్ ఈ మ్యాస్ట్ సెల్స్ అనేది మనకు గుర్తుకొచ్చేది ఏంటి అని అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎలా అవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే ఒక పర్టికులర్ ఎలర్జీ కాజింగ్ ఏజెంట్ ఆర్ ఎలర్జీ అని మన బాడీలోకి ఎంటర్ కాగానే ఈ మ్యాస్ సెల్స్ అనేటివి ఇష్టమైన కెమికల్ని రిలీజ్ చేయడం వల్ల ఈ ఇష్టమైన అనేది ఈ బ్లడ్ వెజల్స్ని డైలెట్ చేసేసి ఇన్ఫ్లమేషన్ కాజ్ చేస్తుంది ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది కూడా ఒక డిఫెన్సివ్ మెకానిజం అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ మ్యాస్ సెల్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయని అంటే రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ట్ యొక్క లైనింగ్స్ ఉంటాయి కదా అక్కడ ఇంకా కనెక్టివ్ టిష్యూ మ్యూకియస్ మెంబ్రెన్స్ ఆ లైనింగ్స్లో కూడా మ్యాస్ సెల్స్ అనేటివి ఉంటాయి మ్యాస్ సెల్స్ అనేటివి నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఎలర్జిక్ రియాక్షన్ దీస్ ఆల్సో ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ వూండ్ హీలింగ్ అండ్ మైక్రోబియల్ డిఫెన్స్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ సెల్స్ ఆర్ మ్యాక్రోఫెజెస్ ఈ మ్యాక్రోఫెజెస్ని మనము బిగ్ ఈటర్స్ ఆర్ లార్జ్ ఈటర్స్ అని కూడా అంటాం ఎందుకంటే మనంటే దీస్ మ్యాక్రోఫెజెస్ డిటెక్ట్స్ ద ఎక్స్టర్నల్ సెల్స్ అండ్ కిల్ దెమ్ అండ్ ఎంగల్ఫ్ దెమ్ అంటే ఏ డ్యామేజ్డ్ సెల్స్ ఆర్ ఏవైతే డెడ్ సెల్స్ ఉంటాయో వాటిని తినేస్తాయి అనమాట సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ బిగ్ ఈటర్స్
ఏవైతే మన బాడీ పార్ట్స్ డైరెక్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ తోటి కాంటాక్ట్ ఉంటాయో ఆ లైనింగ్స్లో ఈ డెంట్రిక్ సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కిన్ స్టమక్ లైనింగ్ అండ్ నోస్ లైనింగ్ అంట అండ్ డెంట్రిక్ సెల్స్ ఆల్సో ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద డిఫెన్స్ మెకానిజం అగేన్స్ట్ ద వైరసెస్ ఈ వైరస్ కూడా అగేన్స్ట్గా వర్క్ చేయడానికి డెంట్రిక్ సెల్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి అండ్ ఫైనల్లీ న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ ఈ న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ అనేవి దే డూ నాట్ అటాక్ ద ప్యాథోజన్స్ డైరెక్ట్లీ బట్ దే విల్ డిస్ట్రాయ్ ద ఇన్ఫెక్టెడ్ బాడీ సెల్స్ బై ద ప్యాథోజన్స్ అంటే దే ఓన్లీ డిస్ట్రాయ్ ద ఇన్ఫెక్టెడ్ బాడీ సెల్స్ బట్ దే ఓంట్ అటాక్ ద ప్యాథోజన్స్ అంటే ప్యాథోజన్స్ని డైరెక్ట్గా అటాక్ చేయవు బట్ దే క్లీన్ ఆర్ దే విల్ కిల్ ద బాడీ సెల్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ఫెక్టెడ్ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ రిలేటెడ్ టు ఇన్నేట్ సిస్టమ్ ఆర్ ద సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ నెక్స్ట్ కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ సెట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ అంటే ఈ ట్వంటీ ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ అనేవి ఎలా హెల్ప్ చేస్తాను అంటే దే విల్ హెల్ప్ ఇన్ క్లీనింగ్ ఆఫ్ డ్యామేజ్డ్ సెల్స్ ఏవైతే డ్యామేజ్డ్ సెల్స్ ఉంటాయో మన బాడీలో వాటిని క్లీనింగ్కి ఇంకా హీలింగ్ ఆఫ్ ఇంజురీస్ అండ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మన ఏవైతే ఇంజురీస్ అవుతాయో ఇన్ఫెక్షన్స్ అవుతాయో వాటిని హీలింగ్ చేయడానికి కూడా ఈ కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ డిస్ట్రాయింగ్ ద బ్యాక్టీరియా విచ్ హే విచ్ మేక్స్ అ సిక్ అంటే మనం సిక్నెస్కి కాస్ అయ్యే బ్యాక్టీరియా కానీ వేరే మైక్రోబ్స్ కానీ డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి ఈ కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది